Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Tous ensemble, réjouissons-nous. Dans le monde, un enfant est né, Dieu notre Sauveur. Aujourd'hui, la paix véritable vient du ciel sur notre terre. C'est Noël. Mes frères, Demandons au Seigneur de bénir cette eau, nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui fait vivre et purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume.
Ei hana hana i te atua, i te ra i te te e. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte, des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, 
Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur, de l'univers. Parole du Seigneur. Saint Paul l'apôtre à Tite. 
Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelé Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait être enfantée fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Alors ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. 
Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux !» Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, merveilleuse soirée, heureux événement aussi, la naissance d'un enfant nous réjouit toujours. Un enfant, c'est toujours un bonheur. Et nous sommes là ce soir, avec vous qui nous regardez, en communauté à plusieurs, pas de la limère aussi, pour accueillir ce couple, Joseph et Marie, qui viennent nous présenter l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous nous sommes préparés depuis un certain temps déjà à vivre ensemble cet événement et en être des témoins. Et nous sommes des témoins aujourd'hui par la naissance de Jésus. On pourrait aussi, frères et sœurs, se poser la question, comment on célèbre Noël aujourd'hui, en 2018 à la veille de cette nouvelle année 2019. Comment on célèbre Noël Aujourd'hui, quand on célèbre Noël, les gens disent, « Oui, mais Noël, ça a perdu le vrai sens de sa valeur. On l'a vidé du sens de sa valeur. » Pourquoi Parce que les gens, ils consomment, parce que les gens, ils font des cadeaux, ils mangent énormément. En fait, ce n'est pas cela le problème. Il est bon de se faire des cadeaux. Il est bon d'acheter et de consommer des cadeaux pour nos amis, pour notre famille et pour des personnes que l'on ne connaît pas des fois et pour ceux qui n'ont pas de cadeaux. Par exemple, aujourd'hui, il y a ceux qui ont distribué des repas pour Noël à des personnes que l'on ne connaît pas. Il est bon de faire un bon repas et de bien manger, et Dieu lui-même ne s'en prie pas sur terre. Je crois que ce n'est pas ça le problème de Noël. Le problème de Noël, c'est qu'on n'a plus de place dans notre cœur, et qu'on est comme ces hôtels ou ces maisons fermées. Quand Joseph et Marie viennent frapper à la porte en disant, « Est-ce que Jésus peut naître ici ?» et que les gens gardent leur porte fermée en disant, « Non, reviens plus tard, nous n'avons pas le temps de vous accueillir. » Ou encore, « Je suis trop occupé pour vous accueillir. »« Allez voir quelqu'un d'autre, allez plus loin. » Le vrai enjeu de Noël, le vrai enjeu de nos cœurs, c'est d'ouvrir notre porte au Christ, d'ouvrir notre porte à Joseph et Marie et de leur dire, « Venez ici, j'ai un peu de place. » J'ai un peu de paille, venez ici dans mon cœur. Ce n'est pas très propre, c'est comme une étable, mais vous êtes les bienvenus. Et Joseph et Marie, ils restent. Et Jésus, il naît ici. Le vrai mystère de Noël, c'est d'avoir une place et de garder une place pour Jésus, une place pour Joseph et une place pour Marie. Une place pour leur dire... Nos, mon cœur n'est pas parfait, c'est comme une étable. Quelquefois, mon cœur sent mauvais, j'arrive pas à aimer, j'arrive pas à pardonner, j'ai plein de problèmes, j'arrive avec tous mes soucis, ce n'est pas parfait. 
Ce n'est pas en ordre. Mais je suis content de vous accueillir. Je suis content d'accueillir ce couple qui cherche un endroit pour donner cet enfant qu'ils ont reçu. Quand on arrive à vivre Noël comme ça, on comprend le mystère le plus profond de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il n'attend pas à vivre dans des grands hôtels, dans de grandes maisons ou dans une chambre luxueuse, non. Et peut-être dans une vie parfaite qui serait tout propre, toute parfaite non plus. Mais Dieu veut naître dans notre vie. Dieu veut naître dans la vie, dans ta vie, dans des endroits seuls, dans des endroits où nous avons froid. Non pas avoir froid comme un froid glacial, comme à l'étranger, non, un froid d'être abandonné, dans des endroits et dans des réalités de tous les jours. Dieu veut toucher nos vies. Et quand on comprend le mystère de Noël comme ça, on comprend vraiment le véritable sens de Noël. Dieu veut venir habiter notre vie, pas dans une vie idéale que l'on veut lui présenter, mais une vie spirit... ni une vie spirituelle parfaite, une foi magnifique de grandeur. Non, il n'est pas comme ça. Et Dieu vient, il ne nous juge pas et nous dit, « Tiens, je veux naître là, je veux naître dans cette étable qui est ton cœur. » Et quand on accepte ça et dire à Joseph et Marie, « Entrez ce soir, ce soir entrez, entrez dans ma vie. » Ce n'est pas parfait, mais c'est là qu'il veut naître le Christ. Quand on vit Noël, quand on ouvre notre cœur à Joseph et Marie, on vit vraiment le mystère de Noël. Joyeux Noël Frères et sœurs, je vous invite à vous lever et à professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans l'émerveillement, faisons monter en toute confiance nos prières vers Jésus, Rédempteur du monde. Jésus, 
Donne-nous le courage de nous mettre en route pour mieux te découvrir et te connaître. Lumière du monde brille en nos cœurs. qui chante ta gloire et ton amour, apprends-nous à te louer et à proclamer ton nom à tous ceux que nous rencontrons. Lumière du monde, brille en nos cœurs. Toi, Jésus, qui naîtra comme un petit enfant dans la simplicité et la fragilité, pensons à ceux qui seront seuls pour Noël. Lumière du monde, brille en nos cœurs. leur cœur, apprends-nous, Jésus, à rendre service, à être solidaire des plus pauvres, à chercher, les, à chercher à rendre les autres heureux. Lumière du monde, brille en nos cœurs. Jésus, toi le Fils de la Vierge Marie, tu vois nos désirs les plus profonds. Veille dans ta tendresse et exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Oh, 
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. qui est vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans sa gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répondant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Humblement, souviens-toi, Seigneur, de ton Église, Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous nommons devant toi ce soir Georges Agnieret et Tagirao et Pelagi Matopoe qui est tous décédés. Souviens-toi encore de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Nous te prions en action de grâce pour Rosette Tsan. Permis qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean Bosco, Sainte Marie Madeleine et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Frères et sœurs, dans la joie de la venue de cet enfant Jésus dans nos vies et dans la charité. Donnez-vous la paix. Paix du Christ.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Messieurs d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous t'en prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
C'est le moment des remerciements. Je voudrais dire merci à toutes les équipes de la Polynésie première qui nous ont retransmis cette célébration de la messe de Noël ce soir et qui, grâce à ces moyens, nous ont permis de rejoindre tous nos frères et sœurs de nos îles éloignées. Je salue tous nos téléspectateurs, particulièrement ceux des paroisses de nos îles qui ne peuvent vivre une messe de Noël par manque de prêtres. À tous ceux et celles des îles sous le vent, des Tuamutu, des Gambiers, des Australes et des Marquises, que la joie de Noël illumine vos cœurs et que la paix du prince de la paix qui vient de naître habite vos familles, vos communautés et tous ceux qui vous sont chers. Je voudrais par cette occasion, remercier notre chorale qui nous ont permis de vivre avec ferveur et joie cette célébration. Je crois qu'on peut les applaudir. Nos remerciements vont aussi à toutes les équipes de décoration de la paroisse qui ont travaillé très tard dans la nuit. et qui nous ont donc offert un décor magnifique pour notre célébration. Je voudrais remercier aussi tous les différents services de la paroisse, la catéchèse, les groupes de rosaire, notre équipe de sécurité et tous ceux qui ont donné une petite main ou une très grande main pour la réussite de notre célébration. À tous et à toutes, un joyeux Noël et une très sainte année. Amen. Alléluia. Avant de conclure, un joyeux Noël. Vous pourrez... Après la célébration de la messe, vous approchez de la crèche et adorez cet enfant qui nous est offert par la Vierge Marie et par Joseph. Encore une fois, à toutes les personnes qui nous regardent aussi, un très joyeux Noël. Vous répondrez après chaque invocation par « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Dans son amour infini, 
Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.